वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स इट्स योर सेकेंड वीडियो ऑफ एसिड्स बेस एंड सॉल्ट नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस्ड हेयर अबाउट बेस सो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट वट इज एसिड सो दैट्स वन इज एक्चुअली अरहेनियस कॉन्सेप्ट और वॉटर सिस्टम कॉन्सेप्ट बिकॉज दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम और वॉटर सिस्टम सो इफ वी नॉट यूज वॉटर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस सो वी कॉन्ट आइडेंटिफाई विदाउट वॉटर सो दैट्स वन वन दैट्स वन देयर लिमिटेशन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई अबाउट एसिड बेस विदाउट वॉटर सो दिस सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज वॉटर सिस्टम कॉन्सेप्ट सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर दोज कंपाउंड आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक विच फर्निश एच प्लस आयन इन एक्वस मीडिया दैट्स एच प्लस आयन linked with uh, water molecules and give h3o+ plus. so already we discussed about it h3o+ plus, it means that is hydronium ion and h+ plus, it means protium now today's our topic is what is base so according to water system concept or according to arrhenius concept those compounds are termed as base which release oh- ion in aqueous media so in this definition also water is needed or aqueous media is needed so any compound or any substance or any material which uh, provide oh minus ion in aqueous media are termed as base because they provide oh minus ion that oh minus ion may be a part of either water or that particular complex both of these conditions are possible here so wo jo oh hoga that's one may be a part of water or that's one a part of that particular compound normally hydroxides of all metals are base regarded as base but all bases are not alkalis actually alkalis are those base which are completely soluble in water so those bases which are soluble in water are termed as alkalis so like naoh koh mgoh hall 2 that is milk of magnesia so naoh koh mgoh hall 2 CaOH hall 2 so all of these are base so bases are those compound which uh, provide oh minus ion in aqueous media or in water system are termed as base in these bases which are soluble in water are known as alkalis like zinc hydroxide is one base there is no doubt on it iron oxide is also one base FeOH hall 3 ALOH hall 3 is also base but these are not alkalis because these here these are not soluble in water so these are bases but not alkalis alkalis are sodium and potassium hydroxide because they are soluble in completely soluble in water whereas MgOH hall 2 and CaOH hall 2 these are fairly soluble in water now these one these all these three are insoluble in water so uh, bases always provide oh minus ion in aqueous media or they consist oh uh, group hydroxyl group with metal it means with one positive uh, unit so one positive unit ke sath agar oh group hamara laga hua hai to hamare liye base hota hai some these are also called uh, potas Uh, potassium hydroxide and sodium hydroxide which are alkalis so uh, one question is burning effect of burning effects of acid and base so how these two compounds acid and base give a burning effects on our skin actually acids are dehydrating in nature so acids actually dehydrate our skin our muscles and absorb water molecules from our tissues and give one burning effect on our skin whereas this bases also so some burning effect on our skin but uh, burning effect of bases are known as caustic class action caustic class action why they are caustic class action because bases just convert our tissue cell skin into a pasty mass substance 
so bases actually convert our tissues muscles skin into a pasty mass substance and give a burning effect on our skin whereas acids basically absorb water molecules from our body so our body our skin our muscles tissues all of this are formed or made up of hydrocarbons these are basically carbohydrates these are vitamins proteins fat it is it so all this consist water molecules in their chemical formula so these water molecules escape out from this units like uh, proteins vitamins carbohydrates so in me se water molecules eject ho jate hain jaisa ki aap sugar ke churning ke liye aap karte ho so just aap agar sugar lete hain aur aap agar usme alcohol sorry aap agar sulfuric acid aap use karte ho to usse wo water ko बाहर कर देता है सिर्फ कार्बन पार्टिकल्स बच जाते हैं जिसके कारण एक ब्लैक रिसिडी वो आपको मिलता है वैसा ही इफेक्ट बर्निंग इफेक्ट हमारे एसिड का होता है तो एसिड एक्चुअली हमारे बॉडी से वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्चुअली वो मतलब खींच लेते हैं वाटर को जिससे कि वहाँ पर सिर्फ कार्बन बचता है और वो एक हमारे स्किन पर एक बर्निंग इफेक्ट शो करता है वहीं पर बेसिस जो हैं ये हमारे स्किन टिशूज और मसल्स को पेस्टी मास में कन्वर्ट करते हैं और ये एक्शन ही हमारा कॉस्टिक क्लास एक्शन कहलाता है सो बर्निंग इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस दिज आर कम्प्लीटली डिफर इन केस ऑफ बेस इट कन्वर्ट आवर टिशूज इन टू अ पेस्टी मैस सब्सटेंस वेयर एज एसिड्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम आवर टिशूज बट बोथ ऑफ दिस गेव बर्निंग इफेक्ट ऑन आवर स्किन ये दोनों ही बर्निंग इफेक्ट को शो करते हैं एसिड भी एज वेल एज बेस भी नाउ बेसिस की जब हम बात करते हैं सो so इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अगर है सो दीज आर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड सो नॉट ओनली दिस टू बट सोडियम पोटासियम रूबीडियम सीजियम सो देयर हाइड्रो ऑक्साइड्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस like rubidium hydroxide potassium hydroxide so these are strongest base so jo bhi elements hain jo group 1 ke elements hain unke jo hydroxides hote hain which are alkalis so these are strongest base and due to these bases caustic class action happen on our body so hamare body ke upar jo caustic class action hota hai wo basically inhi bases ke karan hota hai these are alkalis also and these are strongest base now the next topic is indicator so indicator according to their name indicator are those which indicate about anything तो एनी थिंग अगर आप कुछ भी अगर कोई भी मटेरियल है कोई भी सब्सटेंस है कोई भी बॉडी है दैट बॉडी इफ इंडिकेट अबाउट समथिंग दैट दैट्स वन इंडिकेटर लाइक हमारे बाइक में जो बैक साइड में जो दो लाइट्स लगे होते हैं दैट्स वन ऑल्सो इंडिकेटर बिकॉज दे इंडिकेट अबाउट आइर लेफ्ट साइड और राइट साइड वे आर वी मूव सो दैट्स वन ऑल्सो इंडिकेटर सो इंडिकेटर इट मीन्स अ सब्सटेंस और मटेरियल विच इंडिकेट अबाउट एनी थिंग दैट इज इंडिकेटर बट इन केमिस्ट्री और अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री और पर्टिकुलर एसिड और बेस सो दो सब्सटेंसेज और मटेरियल विच इंडिकेट अबाउट आइदर एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स ऑन कलर ऑन स्मेल और नॉन एज इंडिकेटर सो ऑल मटेरियल्स ऑल सब्सटेंसेज विच इंडिकेट अबाउट एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स ऑन कलर और स्मेल आर रिगार्डेड एज इंडिकेटर्स सो दो इंडिकेटर विच इंडिकेट अबाउट एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर और color indicator whereas those indicators which indicate about acid or base by changing its on smell are olfactory indicator because they indicate about acid or base by changing its on odor so wo apne smell ko change kar dete hain aur apne smell ko change karke wo acid or base ke bare mein explain karte hain so that's one also a type of indicator such indicators are known as olfactory indicator so several indicators are here already we discussed about litmus paper so that litmus paper also a type of indicator because it indicate about either acid or base by changing its on color so when we dip a blue litmus paper into acid solution then it changes to red but there is no change in color when we dip one red litmus paper into acid whereas base just it convert a red litmus paper into blue and there is no effect on blue litmus paper of base 
So bases actually indicators are those substance or material which indicate about acid or base by changing its own color or smell. Those indicators which indicate about acid or base by changing its own order or smell are known as olfactory indicator like onion is a perfect example of olfactory indicator because it just changes their smell when it comes in contact with a base or acid. So it just indicate by changing its own order. वो अपने अपने smell को change कर लेता है onion. और वैसे case में आप indicate कर सकते हो कि yes that's one other acid or base. So actually now indicators like litmus, which is a type of dye already I uh, told you. So all indicators are basically one organic dye. And dye consists one group. That group is known as chromophore group, which disturbed either in the presence of acid or base or in neutral medium. So that just it changes their color. So litmus is also one uh, dye. It is purple color dye, and it is obtained from lichen, which is a group of thallophyta family. So thallophyta family से belong करने वाला एक lichen plant होता है, जिसको कि आप litmus बोलते हो, और ये अपने color changing से uh, explain करता है कि that complex is either acidic or basic. Because that uh, purple color dye, this purple color dye changed to red in acidic medium and changed to blue in basic medium and uh, there is no change in neutral medium. So if we use litmus then there is no change in neutral medium but it just turned to blue, uh, red in acidic medium and blue in basic medium. Now the next one which is phenolphthalein is also one organic dye. So that organic dye in neutral or acidic medium there is no change in color but in basic medium it turns to pink. So we can identify bases with the help of phenolphthalein because phenolphthalein there is no change in color in either neutral medium or acidic medium but in basic medium it, uh, it changes to pink color. Now the next one is methyl orange that's one also one orange color dye. Actually, methyl orange is one uh, organic dye which is used as C marker because it is insoluble in water. So, maximum part of this uh, water is not soluble in water. So, you can use C marker in form. Mein karte C marker, navies, and other coast guards. So, this is a C marker. So, you can use a marking in the water. आप मिथाइल ऑरेंज का आप इस्तेमाल करते हो कि मिथाइल ऑरेंज अगर गिराया जाए तो लॉन्ग टाइम तक वो एक लाइनिंग या नजर आ सकता है उस समुद्र के उथले पानी में भी जहां पर कि बहुत ज्यादा वाटर है वहां पर भी अगर आप एक मार्किंग अगर मिथाइल ऑरेंज से कर देते हो तो लॉन्ग टाइम तक वो मार्किंग नजर आती है सो नेवीज कोस्ट गार्ड ये प्रैक्टिस के टाइम में या फिर अदर एक्टिविटीज के टाइम में मार्किंग समुद्र में मार्किंग करने के लिए मिथाइल ऑरेंज का यूज करते हैं नाउ मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एज डाई देयर इज नो डाउट हियर सो मिथाइल ऑरेंज बेसिकली in neutral medium there is no change in their color whereas that methyl orange converted into red in acidic medium and change to yellow in basic medium. Now the next one which is one natural dye that is red cabbage juice. There is no change in color in neutral medium or acidic medium. So there is no change in color in uh, neutral medium or acidic medium but it turns also, uh, red cabbage juice, there is no change in neutral medium, but it changes to red in acidic medium and turns to green in basic medium. So red cabbage juice is one universal indicator because it indicate about acid as well as base. Whereas phenolphthalein is indicate only about base. So this one is one basic indicator and uh, methyl orange is one universal indicator because it changes their color in acidic medium as red and uh, yellow in basic medium. So that's one, one universal indicator. Our red cabbage juice is also one universal indicator because it also indicate about acid or base both by changing its color. Red cabbage juice in acidic medium it turns to red and in basic medium it turns to green. Now termic juice that is haldi ka jo aapka juice hota hai wo termic. So termic is just it changes yellow in either neutral medium or acidic medium. So both in these mediums there is no change in their color actually because turmeric color is already yellow. 
so there is no change in color in neutral medium as well as in acidic medium but that turmeric juice converted into a reddish brown color in basic medium so turmeric juice is one basic indicator because it can indicate about base so आपने अगर वो थाली वगैरह को खाना खाने के बाद अगर आप डिटर्जेंट का अगर आप यूज़ करते हो और आप उसको अगर क्लीन करते हैं तो डिटर्जेंट्स में बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं तो वो जो थाली के साथ हमारा टर्मरिक लगा रहता है तो वो एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जैसे आप डिटर्जेंट और सोप और एनी काइंड ऑफ बेसिक मटेरियल्स अगर आप यूज़ करते हो तो वो टर्मरिक जो जूस है वो कन्वर्ट हो जाता है रेडिस ब्राउन कलर में सो दैट्स वन योर वन बेसिक इंडिकेटर बिकॉज इट इंडिकेट अबाउट बेस and there is no change in neutral medium as well as in acidic medium whereas olfactory indicators olfactory it means which indicate about acid or base by changing its on smell or odor so onion vanilla clove oil all of these are olfactory indicators because their smell changed in contact of acid as well as in contact of base so actually here onion is also change their smell तो so, जो वो ऑनियन का जो स्मेल होता है वो आप अगर उसको लॉन्ग टाइम तक एक कॉटन के क्लोथ्स में अगर आप उसको बांध करके रखते हैं और आप उस फिर कपड़े का यूज़ अगर आप उसमें एसिड और बेस को आप डालते हो तो वो स्मेल उसका कंप्लीट चेंज हो जाएगा वो एक दूसरे तरह के स्मेल को प्रोवाइड करेगा वहीं पे वैनिला वैनिला को एक नेचुरल टेस्ट माना गया है वैनिला ये ह्यूमन हेयर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वैनिला को जिसको कि आप आइसक्रीम केक या फिर ये अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स में आप यूज़ करते हो वैनिला को है तो ये नेचुरल टेस्ट बट इसको ऑप्टेन किया जाता है हेयर से कुछ ह्यूमन uh, हेयर से भी और अदर एनिमल्स के भी बाल से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है निकाला जाता है और बाद में फिर इसका इस्तेमाल हम करते हैं एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है इसका यूज़ भी करते हैं स्वीट टेस्ट वाला होता है बट ये वैनिला के ऑर्डर को या स्मेल को जो उसका स्वीटिंग ऑर्डर है वो इजीली चेंज हो सकता है जैसे ही एक एसिड के कांटेक्ट में जाता है या फिर एक बेस के कांटेक्ट में आता है सो दीज आर एक्चुअली इंडिकेटर्स बिकॉज दे इंडिकेट अबाउट एसिड बेस और अबाउट न्यूट्रल मीडियम नाउ सम यूजेज ऑफ बेस वन द फर्स्ट वन इज एन एच दैट इज सोडियम हाइड्रो और कॉस्टिक सोडियम is uh, one base of sodium which is used in soap industry so refining of petroleum also and also in paper industry similarly caustic potash that is potassium hydroxide is used in alkaline storage battery so one alkaline storage battery it also consists one strongest base that is koh or caustic potash or potassium hydroxide and uh, also in soap manufacturing because sodium hydroxide and potassium hydroxide both of these are used in soap manufacturing so dono ka hi aap use karte ho sodium wale case mein jo hota hai wo soft soap ka formation hota hai wahi pe potassium wale case mein hard soap ka formation hota hai so dono ka hi use aap soap industries as well as aap paper industry mein aap use karte hain inka sath hi sath jo calcium hydroxide that is also known as salt lime is used for white washing because it uh, form calcium carbonate when it comes in contact with carbon dioxide because that's one one absorber of carbon dioxide actually koh is one uh, good, good absorbing agent for carbon dioxide comparison to calcium hydroxide but for white washing purpose we will use here calcium hydroxide koh also absorb carbon dioxide and it is a good absorber of carbon dioxide agar kahin pe bhi agar carbon dioxide ka amount agar zyada hai wahan se agar co2 ko agar hatana hai to wahan pe aap koh ke solution ka istemal karte hain because it's one good absorbing agent for carbon dioxide coh all to is also one good absorbing agent for carbon dioxide it also absorb carbon dioxide and converted into calcium carbonate so we will use calcium hydroxide or salt lime for white washing purpose so ये सबसे पहले तो इसका यूज़ आप ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में करते हो इसको सिंपली आप अगर क्लोरीन के साथ अगर डिजोल्व करते हैं तो वैसे केस में सी ए ओ सी एल टू एंड एच टू ओ का फॉर्मेशन होता है सो ब्लीचिंग पाउडर में भी बनाने में आप इसका यूज़ कर लेते हो साथ ही साथ सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर सो अगर हमारे पास हार्ड वाटर है तो उनको सॉफ्ट करने के लिए भी आप इसका यूज़ करते हो हार्ड वाटर इट मीन्स वाटर कंटेनिंग सॉल्ट तो अगर सॉल्ट कंटेनिंग वाटर अगर हमारे पास है तो वैसे वाटर को आप हार्ड वाटर बोलते हो तो उस सॉल्ट कंटेनिंग वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए ताकि आप 
क्लीनिंग पर्पज के लिए आप उसका यूज कर सकें उसमें लैदरिंग हो सके सोप मिलाने के बाद डिटर्जेंट मिलाने के बाद उसमें लैदरिंग आए तो उसके लिए हम लोग बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं सो so, इससे क्या होता है कि वाटर आपका सॉफ्ट हो जाता है जो भी हार्ड वाटर है साथ ही साथ फॉर व्हाइट वाट वॉशिंग पर्पज ऑल्सो सो व्हाइट वॉशिंग पर्पज में भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हो सो एक्चुअली वॉट हैपन हियर सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड React with carbon dioxide and form calcium carbonate CaCO3 plus H2O, and that CaCO3 is one uh, white color material which deposited on wall, so it give one shiny color, white shiny color. So, वहाँ पर ये provide करता है due to formation of CaCO3. So, after white washing, it uh, it will take uh, two to three days to attain the um, that uh, shiny color or shiny white color. So, उस white shiny white color को attain करने में इसको दो टू 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 थ्री डेज लगते हैं क्योंकि वो बाकी टाइम तक वो सी ओ एच हॉल टू जो हमारे एटमोसफेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है देर अमाउंट इज लेस ईयर जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट सो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट इन आवर एटमोसफेयर सो दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट सो विन व्हाइट वॉशिंग पर्पज में आप यूज करते हो द नेक्स्ट वन इज मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नॉन एज मिल्क ऑफ मैग्नेशिया ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन जूनियर क्लासेज कि वन वन आ पीस ऑफ मैग्नेशियम बर्न इन प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैन इट बर्न विथ ए स्पार्किंग लाइट एंड फॉर्म मैग्नेशियम ऑक्साइड पाउडर दैट मैग्नेशियम ऑक्साइड पाउडर डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म एम जी ओ एच हॉल टू दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नेशिया विच इज यूज एज एंटासिड एंटासिड इट मीन्स इट एक्ट एज एंटी एसिड सो इट इज जस्ट देयर नेचर इज जस्ट रिवर्स ऑफ एसिड सो दिस वन इज नॉन एज एंटासिड तो so, आप इसका यूज करते हैं एंटासिड के रूप में बिकॉज आवर स्टोमिक स्टोमिक कंसिस्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दैट एक्सेसिव सप्लाई ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव वन बर्निंग इफेक्ट इन आवर स्टोमिक सो फॉर दैट पर्पस वी विल यूज हियर मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नेशिया फॉर कंट्रोलिंग दैट एसिडिक इफेक्ट इन आवर स्टोमिक सो आप जैसे ही उसका यूज करते हो तो हमारे स्टोमिक का जो एसिडिक इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बिकॉज द नेचर ऑफ magnesium hydroxide is completely basic and in our stomach acid is formed now the second one next one is aluminium hydroxide which is also one base but it is not alkalis because it is insoluble in water but their nature uh, actually it is used as foaming agent in fire extinguisher so it create a foam and that foam actually cut the supply of oxygen to the fire सो so, जैसे ही वो फोम क्रिएट हो जाता है उसके ऊपर तो वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के सप्लाई को कट करता है एंड इट एक्ट एज अ गुड फायर एक्सटिक्यूशर सो आप इसको फायर एक्सटिक्यूशर में भी आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं सो दीज आर बेसिक यूजेज ऑफ बेस सो दीज आर बेसिक यूजेज ऑफ बेस ओके